ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி இன்னைக்கு வீட்டு சாப்பாட்டில் சைனா கிராஸ் பயன்படுத்தி சூப்பரான ஒரு மில்க் புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சைனா கிராஸ் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது நான் இன்னைக்கு அரை லிட்டர் பால் அதாவது ரெண்டு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் இனிப்புக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும் கண்டென்ஸ் மில்க் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சக்கரை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் வாசனைக்கு நான் இன்றைக்கி வெண்ணிலா ஐசம் சேர்க்குறேன் நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் இந்த சைனா கிராஸ் இது வந்து நீல நிலமாகவும் கிடைக்கும் பவுடராகவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்திருக்க ரெண்டு கப் பாலுக்கு ஏழு கிராம் சைனா கிராஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைனா கிராஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் பாருங்க நான் ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்து இந்த சைனா கிராஸை ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த சைனா கிராஸ் ஊறுறதுக்குள்ளார நம்ம பாலை காய வச்சுக்கலாம் இதை சைனா கிராஸ் கடல் பாசி அகரகன்னு சொல்லலாம் இது எல்லா கடைகள்லேயும் இப்போ கிடைக்குது எடுத்திருந்த ரெண்டு கப் பால் அதாவது அரை லிட்டர் பாலை இப்போ காய வச்சுட்ருக்கேன் புட்டிங்லாம் செய்யறதுக்கு ஃபுல் ஃபேட் பால் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கலாம் கண்டென்ஸ் மில்க் இல்லை அப்படின்னா சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது உங்களோட இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சக்கரோட அளவை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது கால் கப்பு கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்வீட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அப்போ நம்ம சில் பண்ணி சர்வ் பண்ணும்போது இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் கண்டென்ஸ் மில்க்கை பாலோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நீங்கள் சக்கரை சேர்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா சக்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் இந்த பாலோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க பாலும் கண்டென்ஸ் மில்க்கும் சேர்ந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த இந்த அகர் அகரை போட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பாலை ஒரு பக்கம் காய்ச்சிக்கிட்டே கூட இன்னொரு பர்னரில் இந்த அகர் அகரை மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இப்போ இருங்க அகர் அகர் நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாலோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அகர் அகரை நம்ம பாலோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அகர் அகர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பால் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு இல்லை அகர் அகரை ஃபில்ட்ரு பண்ணி கூட இந்த பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அகர் அகரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை இதில் ஃப்ளேவருக்காக நான் இன்றைக்கி வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி இல்லை ஆல்மண்ட் ஐசன்ஸ் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஐசன்ஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம காய வச்ச பாலை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம புட்டிங் செட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லா க்ரீமியாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க பாலை குட்டி குட்டி கப்பில் ஊற்றி செட் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா புட்டிங் ட்ரேல தட்டில் ஊற்றி செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த பாலோட இந்த மாதிரி எசன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் செட் பண்ணலாம் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் ட்ரேல ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேலே குட்டி குட்டியாக பபுள்ஸ் இருக்கும் அதை எல்லாத்தையும் உடச்சிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க புட்டிங் செட் ஆகி வரும்போது நீட் ஃபினிஷாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இப்போ நான் கொஞ்சமாக பிஸ்தாவை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் புட்டிங் செட் ஆனதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் இது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸோ நட்ஸோ வச்சு நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் நீங்கள் கேரமில் நட்ஸை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் இது செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் போதும் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா சில் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டேன் நல்லா செட் ஆகிருக்கு பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மில்க் புட்டிங் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் அட்டகாசமாக இருக்கும் இது பார்த்திக்கலாம் சூப்பரான ரெசிபி கெஸ்ட்டெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி